，两个美女在满是怪物的秘境中旁若无人的亲吻。在看到有人类入侵后，其中一人当场变形成了帅哥。在这种岛上出现什么都不奇怪，谁也不知道岛上的家伙是敌是友。花园玩一行人解救鹿太郎后，在岛上发现了一处废弃的村庄。花没完突然察觉身后有人正在窥视他们，二话不说追上去，一把拽住对方的兜帽，却没想到只是个粉头发的小姑娘。鞋子里突然抡来一棒子，画眉丸赶紧后退躲避，而持棒抡他的居然是个树人。追上来支援的几人都看傻了，这也是怪物的一种。画眉丸一脚放倒树人，让杠帮忙解决。他继续去追小女孩，对方可能是他们了解岛上的唯一线索，走起也跟着追了上去。仙太拿起刀正准备对付树人，却被杠一把扔了眼镜。他并不想自己的绝招去看到。说着，杠喝下了一桶液体，浑身上下吸出了油脂一样的东西。他正好趁机试试忍术对怪物管不管用。虽然看上去是个小女孩，但对方的身形却极为灵巧，在树林中上蹿下跳不说，甚至还有那家画眉丸放倒的怪力，把堂堂最强忍者都给整懵了。左切追上去说他们没有伤害他的意思，只想问他几个问题。听到这儿，小女孩突然停下脚步，左切还以为自己劝说成功了，没想到人家反手对他就是一拳。画眉丸双手交握，接下这一记蕴含金光的拳头。顿时就被这巨大的冲击力打脱了些，这明显不是什么单纯的力气，其中蕴含着某种力量。他来到岛上之后，遇到过太多难以理解的事，因为看上去是个小孩子，他才想着手下留情。不过现在没这种必要了。花眉丸脸色一变，抄起树藤就把小女孩捆了个结结实实。他只想拿到仙药回去找妻子，能别让他再花时间做别的事了吗？被花眉丸一凶，小女孩当场哇哇大哭起来。左切赶紧将人放下了，抱在怀里哄。这藏小女孩渐渐止住了哭泣。不管怎么说，人也是抓住了。刚和现在那边也搞定了那个树人，准备哄好孩子之后问问他仙药的事，却没想到地上的树人突然开口了，希望他们能将孩子还给他。他带他们去村子，告诉他们仙药的事。刚当场拒绝，谁知道这怪物存在什么心？结果一听怪物说村子里有食物和浴池，几人二话不说答应了，刻在泥后人骨子里的泡澡。说是村子，但其实这里已经是一片废墟了，到处都是浓雾。树人说一千年前还不是这样的。他将几人带到了自己家里，很明显的装饰室内装饰，虽然考究，但看得出来已经很老了。刚进来之后，第一件事就是去泡澡。在这种怪物丛生的小岛上，居然还有热水澡泡，连进来见识刚的左切都没忍住沦陷了。小女孩给左切拿来毛巾，他似乎并不会说话。树人给他们端上了水和食物。画眉丸戒心狠重，不肯碰，倒是仙太馋的口水飞流直下三千尺。树人拿过桃子表示无毒，小女孩吃的也是这个。最后一伙人还是围在一起吃了起来。树人开始讲故事。这座村子被称为顾宅，是神明居住的神仙之乡。长生不老的仙药自然也是有的。传说之中被称之为丹。这座岛被分成了三个区域，从外到内分别为瀛洲、方丈、蓬莱。但就在小岛中心的蓬莱，雾的最深处。黄眉丸问树人有没有人见过食物，他说的这一切也无法证明不是谎言。树人淡定地表示，只要在他们见过天仙大人之后，就不会再怀疑了。不老不死、永葆美丽、完美的存在。他们来的路上应该击败了灶神，但是天仙大人是完全不同的，谁都无法与他们较量。他之所以顺从地将他们带到这里，告诉这些情报，只是给予他们一点怜悯而已。上岛的人都会死，天仙不会让一个人活着离开。话音刚落，画眉丸和杠齐齐掏出武器，质问他这句话什么意思。树人仍旧非常淡定，他对他们并没有任何好意和敌意，只是在陈述事实。侵入岛上的人都会被天仙大人杀死，而天仙大人则是这个岛上最伟大的存在。统领造神，惩罚罪孽深重之人，特别是登上这座岛的人类。而接受惩罚的人也不会简单死去，而是作为美丽的花朵重生，从罪恶与世俗中解脱，获得永远的无上的幸福。像这样化成花的生命，会成为丹的源泉。亚佐兄弟在岛上遇到了那所谓的天仙，男人被一刀削掉半个身体，体内却突然冒出藤蔓，将身体飞速修复。没一会儿，兄弟俩就重伤，双双倒在了天仙脚下，相继被扔进身后的大坑中。通马睁开眼，坑中开满了各种绮丽的花朵。但如果仔细看的话，就会发现这些花全都是长在不计其数的死人身上的。通马扑上去，扯开捆绑的哥哥身上的藤蔓，难道他们也要葬身于此了？为了让画眉丸他们相信仙药真的存在，树人折断了自己的手臂，随后手臂又飞速再生，他也接受了仙药的一部分恩惠。画眉丸用刀指着小女孩，问她是不是也一样，被两位女性凶了一顿，不可以拿刀指着小朋友了。总之，不管他们相信与否，这里就是神异仙之乡。进入这里的人类会怎么样，全看神明的意图。想离开这座岛也不是什么意识。树人不叫树人，叫木人。小女孩叫做梅，别看长得小，其实在这里已经活了几百年了。他们只希望在岛上安稳的生活。左切跟着画眉丸去洗澡，两人一路交流起了已知的情报，什么蓬莱仙药和天仙大人。
，获得了新的信息，但大多都支离破碎，而且对方的话也不能尽信。尤其是天仙大人这一段，在大陆的神话体系中，天仙应该指的是更上级的仙人，而造石跟蓬莱则是道教起源的说法。解密的事可以留到最后，关键是树人没是否会阻碍他们拿到仙药。现在最好不要做多余的事。话音刚落，仙气玉石门的画眉丸正好对上在洗澡的眉，小姑娘又被吓得大哭。画眉丸就像没事人一样脱下衣服准备洗澡，穿上衣服不明显，但其实她身上到处都是血迹和伤痕。左七一把推开画眉丸，把眉紧搂在怀里。孩子还在呢，你倒是矜持一点啊！画眉丸丝毫不在乎。以前村里男女老少都是泡一个浴池，谁还在乎泡澡礼仪？只是左七发现眉的身上有一道很深的疤痕，而且仔细一看，皮肤和头发也不算干净。这里的入浴工具虽然齐全，但全都没有使用，看来是没有父母教过他使用的方法。于是左七二话不说，带人去了洗澡之道，顺便把画眉丸赶到了屏风里，让他用大桶洗。画眉丸太紧张，该休息的时候就该休息才对。左七用自带的洗漱套装帮梅把头发洗得顺滑光洁，梅感动的一把扑进左七怀里，搞得画眉丸一脸莫名。他突然想起妻子也曾说过，他的心情过于紧张了，在严酷的环境下才更需要好好休息。当时的画眉丸还是连妻子给他擦背都要害羞的纯情人夫。画眉丸不喜欢泡澡，因为紧张与战斗之觉都会消融在水中，结果被妻子偷偷淋了一盆水。能休息的时候就要好好休息，不然真的会在战斗前倒下。平稳而认真的追求自己的信念，时而顺水推舟，时而隐藏，但绝对不能放弃。漫无止境的名为人生的战斗，画眉丸是大将，而他来做军师，让他休息就是军师的战略性意见。画眉丸接受了，但是打死都不肯入狱，简直就跟怕水的猫一样。临走前，画眉丸给妻子提了个意见，那就是不要用头发遮住伤痕，他并不会在意这种事。妻子含泪露出一抹灿烂的笑，表示既然是大将的意见，他会遵守的。心灵手指的左切给梅扎好了发型，画眉丸也整理好了自己的，但告诉梅大可不必对自己的伤痕感到羞耻。他认识一个身上有大伤痕的女性，但她却比任何人都要美，外表怎么样都无所谓。没想到你年纪轻轻的，居然是个恋爱脑。纯爱战士狂喜，左七都听傻了，这居然是画眉丸能说出的话。不过明显效果显著，美眼神亮晶晶的扯着画眉丸的衣服，当场露转粉。左七逐渐认识到，画眉丸其实并不是个坏人，而画眉丸想要拿到仙药回去找妻子的心情却愈发的急切。